你有多久没有看过山川湖海了？你有多久没有在大自然里畅快的呼吸了？生活中，我们总是向往诗与远方，但无奈，往往那些远方会因为种种原因无法到达。当我们无法实现旅行自由时，是否可以换换思路？来一场假想的旅行！哇！今天，嗨放派成员们就将发挥自己的创造力，亲手制造目的地的风景，并带着一颗向往自由的心，在杭州实现一场假想的环球旅行。哎呀，这是谁啊？我是那个修拐帽子。这个服装蛮适合的。那个厕所灯坏了，那行，太别扭了，这对,对你哥也挺高，这么高啊！看你你这样，小孩们看了以后又觉得你在误导，不起。哎，为什么这么大的沙发我们要做成这样？为什么这么大？你为什么老挤我？对，我们这么大的沙发，我们哎，我惹不起，还躲不起吗？哎，快递来了，快递来了，放门口吧，谢谢。放门口。开放派基地临时的，我先找谁都不知道是吗？关键是哪个是你们放门口吧，放门口吧，谢谢，谢谢啊，不用了，走了，走了，走了。哇哇哥，哥，陈哥，陈哥，陈哥，请进，请进，请进，请进。来来来，陈哥，怎么样？哥，你怎么突然来了？这么捧场？怎么突然来了？听说这个节目特别有意思，我就来了。听说你们一帮人玩的很开心，搞各种试验。什么看太阳什么的都要把你弄到天上去，看太阳就有意思了，哥。对啊，做我现在天天看月亮啊，关键是陈哥走，全夜续是吧？全夜续，我天天看月亮。来，家人拆快递吧。欢迎欢迎欢迎李晨哥来到嗨放派秘密基地。金号毛巾为你们准备了干净舒适的日用品，伴随你即将开始的嗨放旅程。金号毛巾。纯棉科技派，与你一起嗨。这你们都分好了，每个人没有没有，这是这这一季第一次，第一次说一起一起一起说。好，欢迎完了啊，欢迎完了，来来来来。哇，我们看看实验手册啊。哎，给我先看看是。啥意思？哇哇！今天我们应该是旅游吧？应该。那走吧。你你你先你先，我们先看一看啊。你有多旅行简介？你有多久没有看过山川湖海了？你有多久没有在大自然里畅快的呼吸了？你又有多久没有好好的享受一场随心所欲的旅行了？这不就是山川湖海吗？对，山川湖海。<笑>每天都在看。如果疫情暂时阻碍了你出去看世界的脚步，那么今天就让我们用嗨放派的方式在杭州完成一次假想之旅。嗨放派联合微博，在嗨放听你的话题页开启了活动，由网友们为嗨放派成员们提供众多旅行目的地，其中一个会作为成员们本次打卡的地点。相信今天各位的旅行会非常精彩。今天你们将前往法国巴黎制作并享用最浪漫的法餐，前往卫星发射中心坐飞船到太空看梦幻星空，前往阿尔卑斯山脚下的雪地里泡温泉，哇！最后到达东非大裂谷观赏彩色龙卷风。当然，这一切都需要你们亲手打造。今天大家需要用实验的方式自制风景。请带着强大的信念完成这次旅行，要用你们的实际行动向所有人传递乐观的生活态度，带大家一同领悟生活的美好与浪漫。切记，还有东非大裂谷，心中有嗨点，处处是景点。所以我们今天一天都是在假想旅行啊。
法国，用给念完吗？法国，后面还有啊。既然是旅行，导游必不可少。今天四位嗨放派成员需要自行分担各个景点的导游。你让今天的嘉宾玩的开心，过得舒心，吃的放心啊。你们四位是啊，带你去旅行、哦，这我们好不好？主要看嘉宾的配合嘛，主要是看哥你的信念感。今天发现考你了，不是考我。<笑>你们不尴尬，我就不尴尬，真的。<笑>你看，我我们这边有四个手册。法国的给我。为什么？法国。你会不会法文啊？热舞的里很控制我的血。哦。这是迷雾里的路，什么意思？发的黑雾的血。这是俄语吧？你能再说一遍一样的吗？热舞的水很控制我的血。你的什么？这是法语，这不能按中文分析。我今天拍戏背过法文。你这真的背过法语的，你要不要就接受这个任务？我可以，对吧？打个样嘛。哎，卫星发射一样吗？卫星发射我可以。你拍过一个《我和我的祖国》？对对对，对吧？来了，哥。卫卫星发射，卫星发射，我这是温泉。所以我们今天其实是一个非常严峻的，还挺复杂。哇，对，早上就需要去巴黎嘞。对，我们早上要在法国巴黎，来吧。哎，各位团友们，各位团友们，现在我们集合一下了。那个飞机马上就要登机了，各位团友们，跟我走好吗？不好，现在我们开始，你过完安检了，我马上要登机了。我们也不用消费，不要逼我们消费。没有强，放心，我们这个团没有强制消费。不不不，我们所有的消费都是你来帮我们消费，好吗？没有消，没有，没有消费怎么帮你们？要让我们开心，让我要让我们舒服。哥，我们先上飞机吧。不是，先上飞机。飞机已经等了很久了。然后这个飞机呢？这个飞机是由我开，不好意思，那那还是算了。<笑>你来开飞机啊？对啊。各位团友啊，前往……哎，你们上飞登机坐下呀？我们在放行李啊，啊放行李放行李。好，好来，这样这样，你们先坐飞机上。不是我们安全，安全带，安全带呢？空姐，自己假装记，无实物的表演。啊、oh. ！我要听一段那个机那个飞机上的广播。Ladies and gentlemen， 我听, gentlemen, 我听完了才比较踏实。先生们、女士们、先生们、女士们、女士们、先生们、女士们、先生们、女士们、先生们，请系好安全带。你们现在到飞机，飞机已经起飞了，已经起飞了。你们先睡一会儿好吗？<笑>睡一会儿，哥，你心电感必须得强。餐睡觉，餐餐什么时候有啊？我餐还吃吃餐，睡觉。所以我们这个飞机其实是敞篷的飞机。对对对。<笑>我们这是体验非常好哈，就快点的，忽热。睡会儿，睡会儿，闭眼，再闭眼我就去了。好了，各位团友们，可以睁眼了。哇，哇，我们到哪里了？现在你们已经到了法国，很不客气的告诉各位，但各位可以下机了。天哪，请问这是法国最复杂的十字路口吗？对，这你看啊，我的八字路口。我的天，哇，那边去是巴黎圣母院，不对，巴黎圣母院什么西湖啊？这里是。信念，信念，信念，信念，信念。你看啊，这儿，你看这儿指的，这儿指的是什么？埃菲尔铁塔。埃菲尔铁，那儿是不是埃菲尔铁塔？各位朋友们，特别好哎。Hello, it's me. 来吧，来吧，快点在那个铁塔下面合个影吧。我有三星手机吗？您呢？还行吧。啊哈哈。你们这能不能演的真一点啊？我们很真。你看，不对，他差一点我们特别开心。小王，你差一点小王
，开埃菲尔铁塔了，那种快乐、放肆、自由。好了，我们出发吧，走吧。出发去餐厅，你先换一下西装吧。现在吗？为什么呢？因为要，因为我们到法国要进行一个法式的大餐。啊、法式大餐呢，呃，在着装上其实是稍微讲究一点，很像你穿的这种过于休闲的东西可能不行。过于休闲就不能吃饭了，是吧？对，它其实也要有仪式感。啊、好好好啊，那所以我们现在换一下我们的西装，好啊好啊好,啊好吗？各位各位团友们，去哪里换呢，导游？呃，到厕所那边。到法国要进行一个法式的大餐，好好好啊！那所以我们现在换一下我们的西装，好啊好啊！各位各位团友们，去哪里换呢？导游？呃，到厕所那边。来吧，前往我们的法式餐厅，一会儿跟他们就得用这法语交流。法式午餐，déjeuner français。Déjeuner français. Yeah, yeah, yeah. Hein? Hein? Hi. Hey, Cher 哥。来了来了。哎，我没带那书包怎么办？没事，我我我又没背。我是法国当地的导游。行，现在呢，我们身处于世界上最浪漫的城市。行行行，从现在开始，我们能不能认真一点？是认真了，因为刚才我在不断的给自己灌输，我在法国这个概念是你的问题，哥，我们是我的问题，是我，我觉得你你一点都不认真。不不不，你的问题，我们很认真，是你不认真。听我说，真正的认真，这个就是法式午餐的意思。学习。你是你，你是你，方塞，得得得，停停。你是你，方塞，他是你，方塞，方塞，你是你，方方塞，你是你，方塞，你是你，方塞。哎，不是迪士尼啊，不是 Fox， 也不是迪士尼。各位游客请注意了啊！我是法国的。啊，这什么？什么？什么？什么？我是法国的当地导游。现在我们身处世界上最浪漫的城市，法国，巴黎。C'est pas plein, c'est pas plein. Merci beaucoup. Oh, oh, là, je l'ai fait quoi parler? Je l'ai fait quoi parler? Bonjour, bonjour. Eh, on ne peut pas, eh, on ne peut pas faire ça tellement vite. On doit faire ça tellement vite. On doit faire ça tellement vite. On doit faire ça tellement vite. 继续往前走，这位先生，这是请说，请怎么说 ？Civil plain, civil plain. 继续 plain. 法式午餐。哎，哥，你要看一下，这是,这是,这是什么？这是什么？这个是这个、啊、那个中间的那个，嗯，这个就是法国这个法国之窗，这叫。你知道这个设计师是我们中国设计师设计的吗？哦，是吧？叫什么名字呢？我们必须知道他的名字，因为前两天导游怎么知道呢？我这导游手册上他也没写这些东西啊。贝聿铭，贝聿铭，贝聿铭，贝聿铭。Welcome to Evansi Restaurant。我们现在带了这个一家法国餐厅，啊，是法国最著名的餐厅，叫嗨放四。Evansi， 许多名人呢都喜欢在这里用餐，获得艺术的灵感，因为在它的窗外就可以看到法国最著名的地标建筑——埃菲尔铁塔。铁塔，嗯，埃菲尔铁塔在哪呢？窗外啊，窗外。这肯定是找祝小邦设计师帮忙设计的吧？这么好看，哥，我们今天这个环境就餐环境啊，给您弄的是这样的。这不还是刚才那屋吗？不不是，您您您信念感，这事儿得信念您相信啊。然后我们现在到法国了，这这个给您安排的是一个埃菲尔铁塔旁边的这一个小的一个用餐的一个环境。嗯、埃菲尔铁塔旁边还真有一个可以调到空中吃饭的啊，那不错，哥。假想之旅第一站。法国巴黎，巴黎是世界上最浪漫的城市。法国人凭借对美食无限的追求和热爱，使得法餐成为了西餐之首。到达了巴黎，必须得品尝一顿正宗的法餐。但别忘了，我们是假想之旅。法餐需要成员们利用便利店的食物。制作完成，那我们现在开始制作法餐吧。来吧，来吧，来，给你们准备好了。我真的是啊，我
。哦，来来来，一人一份。哇，啊，还真是不同的菜园，真是鸡排，认真的。哇，这真的要动火了。我这胳膊抬不起来呀、啊！我操，我胳膊抬不起来咋做呀、啊？这是，我这胳膊也抬不起来，锁死了。对呀、啊，左胳膊锁死怎么做？好的，胳膊抬不起来。你去那，哎，你也不能往那边。哥，我我给你做好了。这么快？法式一小甜点，对。我去，我。冰箱里的冰淇淋，给我拿一个。你们认真一点。你快过来关门，快，自己没两手啊，快点。哎，这给我吃的土豆是盒饭里面。嗯，对，就是这食谱就这么呈现的。红色水萝卜啊，片和豆苗，豆苗。哎呦我的天哪！杰是一个什么东西呀、啊？杰里呀、啊，衣服里面都有破洞。你们需要穿着这件西装和李晨一同制作并享用浪漫的法餐，整个过程中不能被李晨发现这是什么凉啊？这都不能这边。而且问题，你的你的肉怎么就好像要挤出来呢 ？Simple play, simple play。Simple play。法式午餐。Simple play。这个呢是让我近距离的观赏的一个模型，都是真的，没有模型。这个也是真的，这个你可以摸一下，你就知道它是不是真的了。你摸不信，你摸一摸。哥哥，你把这打开，我们看一眼。开吗？看一下。来。片和豆苗，豆苗，豆苗，豆苗是啥？没有冰激凌这种。今儿，冰葡萄，对，冰葡萄我来做，来开始，直接有了，冰葡萄球，加小宇宙气泡水，它现在是零糖零卡零脂肪，冰葡萄球，什么？用排骨？我觉得我这道菜应该是你们所有人里面做的最快的一个，白桃，乌龙，还有。柚子海盐，还有荔枝乳酸，来荔枝乳酸吧。总共三种口味，它现在是零糖零卡零脂肪。按一下，八秒钟就可以做一杯气泡水冰沙，每一瓶都有两种口味，这也太厉害了！哎，你们看这机器，八秒钟就能做一个气泡水冰沙，真的假的？假的真的呀！八秒钟什么？就能做一个气泡水冰沙，不可能吧？你们有没有自己最拿手的一道菜？我吗？最拿手的一道菜。红烧肉。哥哥，我精心为你制作的这个<笑>已经做好了。给我放在冰箱里，小飞鱼。你自己放，自己没手啊？这是薄荷叶，怎么叫我在树上摘呢？这不是这香菜，不是这是薄荷叶啊！你抠啥呢？这是冰箱吗？是、啊。我放一下，你自己放。大清，来，怎么了？会切这个吗？我会。来，这是您吃的吗？能能能能。我给你切。这个太……你别看。你刚刚弄冰箱的时候都漏了，漏了，那是那个角度上没事。三片够了，够了，够了，够了，就摆盘这个是。哦，行。算了，拿着吧。好了吗？我一会儿把这个菜，哥喜欢吃这菜，我把它一会儿给热一下子。嗯。
直保持一个我看不见的角度在跟我交流吗？你一直保持一个我看不见的角度在跟我交流吗？怎么回事啊？啊？怎么了？怎么了？就你自己，这个跟我的衣服没事，我就这样。没事，每个人都有。你们是法国丐帮的呀？带走我的心脏，把它藏在心。我跟你说，你们真的不是你，尤其是哥，对你太失望了。为什么？一点都不打配合，然后你很冷静的跟我说，看到了，确实看到了。<笑>你这个破的这么大了。对啊。我跟你说，你们自己就不相信你们来到巴黎怎么？我们一直很相信，但总觉得主要是第一趴这个导游啊，确实是有点，你知道吗？老在挑别人的问题。是我不好了，我懂了，我我听出你们说说那意思了，那你道歉吧。<笑>不是，你看浩哥在的时候多正经，大家多认真。你看你你来以后、啊，<笑>你能理解吗？我想前往下一个地方。<笑>好好好，那这样吧，我们这个已经完美的结束了,结束了巴黎，太好了。来来来来来来，看下一个环节是什么？结束了这个法国巴黎之后，我们的假想之旅第二站啊，我们要去一个卫星发射中心。走吧，好不好？哎，不是，等会停，谁是导游？第二站，我。所以我反正觉得，只要你正常来，基本就是绝对不是那个垫底。后几个环节应该不会再差过第一个环节。陈飞宇。接棒，希望你能把导游这件事儿办得更好。那一定不用你哄哄哄我的啊啊！一定不用你。然后你放手，走吧，坐飞机去吧。谁是导游？听谁的？听、啊、听你的。那怎么怎么着啊？走。远吗？有点小远。路上有多长时间？半个小时大抵。半个小时大抵，那觉得可以睡一会儿啊。睡吧，陈哥。是不是？我觉得，既然是一个假想当中的旅行，对，就让我在睡梦当中真正的旅行一次吧。你可以先想象一下这个卫星发射中心。今天我觉得嗨放派这个研究啊，其实不管研究什么样的旅行，更多的考验的是我们的信念。对。你没发现小的时候信念感极强吗？对，因为知道的是。就给你一个什么破的这个什么木棍儿，你就已经变成孙悟空了。对对对，说现在啊，你是你来当时是谁？哇，你那一天都老开心了。哇，这个有点像我以前打歌的时候带那个舞台那种哈、啊。嗯，对什么对啊？你打过歌吗你？你我看过他那个。那时候一天要打几个场子？一天一个场，但是要等到屁股，屁股都要做烂了。那么几点就就中午化妆，然后等到晚上？不是，早上你你分三波，第一波呢是彩排，嗯嗯,嗯第二波是摄像的彩排，嗯、第三波就是现场了。嗯。但也有一些是预录的，就算预录，你也得在现场再挑一遍啊，因为现场有观众。嗯嗯嗯。所以变成是什么呢？早上四五点就三四点就去化妆间，然后化妆，化完妆呢，去到那里六点多七点呢就就彩排了。你彩排完了以后，你就等等他十点十一点多的那个录像、呃、camera 彩排，或者你的录像。然后呢，现场就大概是四点到五点了。紧张吗？就一开始蛮紧张，刚出道，嗯，到
，到现在就可能没不是紧张了，是兴奋兴奋，嗯，恨不得来多几遍，赶快。榜样，没事，不用不用说，观众的眼睛都是雪亮的。呃，那已经到了这个卫星发射基地了啊！来来，跟我走，跟我走，跟着小旗子走。这太晒了，这不行。来，过来，回去，回去。哎呀，火箭，哪里啊？前面导游，导游。哎，前面呢，就是我们的这个火箭啊。发射舱，哎，导游。各位旅客请注意，欢迎大家来到卫星发射中心。开放一号发射场，开放派的一个卫星啊，发射基地的一个厂子，一个厂子啊。导游，我们现在应该怎么做？各位游客，那我们应该坐在那儿吧？我们应该坐在那儿吧？给我们安排座吧，先。这样别乱。听导游的，这不是法国了。你还是导游吗？不是了。你还是吗？不是。谦虚一点，我们来参观一下啊！参观一下，参观一下。啊，前方你们看到的就是发射塔了。导游，你跑什么？你给我过来！你给我过来！你跑什么？导游，你是不是知道这一切？你故意把我们往那个地方带？导游，就是小胆量。是，来把灵魂收回来。旗旗都倒了，旗都倒了，旗都倒了，开放的旗都倒了，被你们吓的。这下人都醒了。发射舱里已经有五艘崭新的飞船在等待着我们。这是这五艘飞船的第一次试航。好像很好玩的样子。我们进太空之旅了吧？这里就是我们的发射舱，我来带大家体验一下太空飞船。我花那么多钱，你就让我做这个？我说句心里话。这一趴明显的这个资金比你法国的那个强多了。当然了，你去法国是你坐车了吗？你这都坐车了，明显是，这是车吗？这是飞船。好，那咱们是上吧，来随便挑一个。哎，这个小好像童年的那个，这是不是就是那个小朋友玩的那种小玩具？响着音乐，然后前后摇摆。哎呀。太小了，这怎么开呀、啊？来吧，导导游，导游，哈哈哈真的是这样哎，叫什么？爸爸的爸爸叫爷爷。感受这个这感受，感受闭上眼睛，感受闭上眼睛，大家闭上眼睛，大家闭上眼睛。信念感，信念，信念，信念。我们要想象什么？我们已经上太空了吗
配着这个音乐，你现在已经在。那导游，不好意思啊，我觉得这个开门以后会有一些新的惊喜，我有点不好的预感。还有一层，这门还能开吗？我我开吧，是吧？我我开吧，是吧？开吗、啊？这里是什么呀、啊？这里就是星空、哎，是密室吗？这是星空，啊，这是星空啊。对，我们需要在这个里面自制星空，自制星空，自制星空，是的。啊啊啊啊啊！这里是我，就是我们的太空。啊啊啊！哎，我们可以想象一下，这是太空，我们我们躺一会儿好不好？我们真的想象一下，这是太空。你先躺，你先躺一会儿。你看到星空了吗？我们感受一下嘛，导游，来，闭上眼睛感受一下，真的真的，想象一下，想象一下完就完事了吧？我觉得你们还不够相信这是太空。我已经很相信，我已经很相信，我现在相信了。我现在就是人太空，被你们四个掏空。我要真的在一分钟之内不跟你们说话，你们绝对睡着。打个赌，信吗？哎，假太空，假太空。假想之旅第二站，卫星发射中心，绘制星空。成员们通过向黑暗房间内喷洒荧光液来模拟宇宙中的浩瀚星空。为了让荧光液喷洒得更加自然，成员们首先要学习如何发射水火箭，然后。将荧光棒中玻璃容器内外的两种不同溶液分开储存，溶液混合之后就能形成荧光的效果。来，我们要自制星空了，是不是？星空制作的步骤一：准备工作，我们要制作荧光液。你看，荧光棒是由酯类化合物和荧光染料的混合液。以及过氧化物构成的，然后将这两种液体混合在一起后，会形成一个化学反应，产生这个荧光的效果。荧光棒里面有两种溶液，在太阳光下，你可以明显看到中间有三个，这三个是玻璃管。啊，我们现在先把两种溶液拆开，这样对吧？你稍微这样循环的剪。你小心，你小心，你小心，没有玻璃。你你你你先小心，小心，你不要，我把那个溶液倒进去，倒进去。对，然后你就会收获这个溶液，这样拍一拍就会有玻璃管出来了。啊，原来是有玻璃管在里面的。对，然后溶液就已经渗到下面去了。你们可以看这个，什么溶液？那个是？这是一种氧化物，在这里。啊、嗯，不不需要的，对吧？需要的。然后用毛巾把这个玻璃管擦一擦。好，用什么毛巾？金号毛巾。啊，那还得了，全都吸光了。擦干净以后，你会用第二个桶把这个玻璃砸碎。为什么要好好的砸碎干嘛？因为你要制造荧光液呀。哦，那也是。这样对吧？但是如果用这样的话，那不是玻璃碎都进去了？这不是有这个漏斗吗？是哦。嗯。来，你这样，哎哎哎，好，这样对吧？哎呀，都洒了！这怎么办啊，哥？我来，我来。咱们现在要做的工作就是有点重复性工作，全,全都给他剪了吗？啊、好了，家里全部就剪在这。嘉尔，那专门负责收集那玻璃的，把玻璃都给他。看，太难手了，现在直接来，直接来。直接来，来我们继续，我们继续。嘉尔那边已经供不上了，快！可以了，可以了，我们不整了，不整了。
足够了，这么多。溶液 A， 溶液 B， 这个完成。那我现在我把它混合进去了，看一下效果啊。哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。能不能尊重一下导游啊？太自作主张了。能不能尊重一下导游啊？可以。那现在我们应该干嘛？放下。啊、真的是放下。来，陈哥，陈哥，我来是不是该毁了？混在一块儿了。哦。原来还是同样的事儿，就不让你干。明白了，我来，我来。好嘞，好嘞，好嘞，没问题。嘣。变色了，变蓝了。两种有机物混合之后，就发出了荧光。哇、啊，化学效应，对，是种化学效应。好了，那接下来我们干嘛？你把荧光液放进这个火箭里，在那个星空房里发射，就会制造星空了。啊，我们先接水。啊，接水，好好好。你嘉尔，你看到这个红色的这个贴纸了吗？够了，这么多、啊，可以了。然后你就踩住这个开始打戏。打到了哥，哎呀，不要动我，你让我来。然后你先不要动它。然后就这样，发现这里有一个，我知道，我发现了，好，我明白了，这是启动，你知道吧？发射，来来来来来，哥，来发射一下，你们在这儿看着呢，来发射一下，我们的心与你同在，我来了，我来了，来。发生什么事了、啊？刚才远高吗？我都没看见他去哪儿了，去那儿去了，水瓶子在那儿呢。哎，好像没有我想象那么爆哎。对啊，再来一次，再来一次。因为它水没有那么多，对吧？再来一次，再来一次。来呀、啊，这效果我看出来都不用躲了，来吧。我来发射一个试试。再来一次，再来一次，来了啊！二三四，哇哦，他有点控制不了自己啊！他飞到中途就放弃了，就半途而废了。好了，那接下来我们干嘛？导游，我们听你的，现在应该干嘛？干嘛？换衣服吧。在哪儿换？在这换。在外面换。金号毛巾。走，换衣服，换衣服。哎，这上面有一个 Doctor High， 这衣服会很热吧？好玩。这我右脚已经过去了。Hello， Lucy， Lucy。Lucy, Lucy， 哇，这也太可爱了！嘿嘿。哎。哎。快走吧，进去吧，他这个，走吧，走，走吧，呀，冲啊！我要去太空了，呀，冲啊！ I can still see the flowers blooming round you where we met on the Isle of Capri. You 
加油啊！加油！我们就要登上梦寐以求的宇宙太空了！去太空了！慢慢走！哇、哦！加油！开门！我的天！坐飞船，来上飞船！冲呀！我们准备发射，各部门准备。准备了，兄弟，要去往太空了。我们一起飞往太空，出发！来啦！哇！啊！加油！加油！加油！加油！出舱了吗？不行了，他这已经起雾了，他跟他们已经不一样了。我还好吗？头现在明显比我买了好多。你就像那个被霜打了的茄子一样，现在。怎么办？我们来来吧，发火箭吧。我来，先把两个合合二为一。来，来，我们要自制星空了，是不是？哇！哇！哇！好漂亮！哎，我来，我帮你们看。看，这就是科学的力量。哇！小心，小
要试一下小心啊！继续继续，这量应该是刚好的，可以。你们上，你抵着啊！扣紧了，扣紧了。好了，反过来。哎呀，那漏了，不行、啊。反过来，反过来，反过来，没事，没有绷紧。等会儿，等会儿，是没有拧好的问题。哎，这很紧了，刚才。不是，它是没有拧好的问题。啊，你等我一下，我试试看。这个盖儿没拧好，咱那也漏了，咱这。漏了吗？漏了不行，它气压一大就更会漏。那你那也对，休息。哎，那你那也对，休息。哎，哇，再装一下，扣紧。拍拍拍！好、哦，紧了吗？可以吧？好、哦，不是哥，是 OK 吗 ？OK， 那咱们先发射一个吧，一个一个发射吧，那就。OK，Let's、okay, go， 打气打气。嗯、见证这一刻。我觉得够了，够了，够了，可以了，可以了。我们出来了，快，开始了啊！大家倒计时，好不好？三、二、一。内容，拍拍拍。好，紧了吗？一个一个发射吧，那就。OK， let's go， 打气打气，见证这一刻，我觉得够了，够了，够了，可以了，可以了，我们出来了，快，开始了啊！好，大家倒计时，好不好？三、二、一。发射！发射！哇！哇！一世银河，诺九天。这就是银河，大家。五、四、三、二、一。发射！哇！你们开心吗？开心！哇！哇！哇！哇！真美！哇！真美！太美了！我们来到宇宙了 ，guys！ 哇！太空，加尔一直想来的地方，不是吗？对。我们大家来抱一下吧。干嘛？来宇宙了 ，bros！ 哇，这一趟旅游还是非常值得的。对，好看，对，妙。哎，真的很漂亮哎，你这样看，感觉地上比天上好看。哇！哇！哎我们要不要在这个墙上画画些图啊？我觉得弄成几个荧光人挺好看的。啊，哥哥，为什么把人家衣服弄脏了？你自己现在看不见，你是现在全场最帅的。我能画一个大爱心吧？我们。这个是似水枪是吗？画了个人，画画。一帮都干啥呢？那谁呀？那是在那说啥呢？干嘛？给刷墙了，是不是看不懂？在喷的那位哥，哎，你看一下你左边的肩膀，都是不是吗？
啊，它好亮啊，它好亮啊！啊，嘉荣哥，有什么想在这里许愿的吗？世界和平，身体健康，希望保护地球，希望疫情早点过去。我们可以先回地球了。出发，出发！感谢 Miss Doctor Hai。哇，天已经黑了。谁知道我们在太空经历了什么？他们并不知道，还是地球好啊！还哪儿都不如自个儿家，还是地地球好。哇哇哇！其实我们今天就是第一次看到用两种液体混合在一起，其实是可以制作出这个化学有化学反应的这种荧光的效果。对对对对对。然后把这种荧光的效果放在黑暗里，就第一下刚喷上去的时候，真的很过瘾，一片星海。因为今天在一个特别暗的一个环境里面，所以说更明显。是的，平时咱肯定经历不到，对，平时根本没机会。而且包括刚才那个小飞船啊，你什么时候平时能做？你说，只有在嗨放派才能做了，真的。对对对对对。这圆了你的一个小愿望吧？你一开始不是说你想把饭送到太空？对，没想到这次就实现了，我觉得还不错。陈哥在在干嘛？我在用这个三星最新的 Z Fold 三，画个宇宙飞船，把我们刚才的这个美好画面记录下来。用这个最新的 S Pen 就能够操作所有的。哇。画得很好哎，这个画笔画画很流畅，很随意。那我们用三星 Z Fold 三，把我们刚才的这个快乐的美好记忆用视频记录下来。好，一二三，开放一号发射成功。什么时候拍啊？已经拍了。啊，已经拍。视频吗？啊，视频，视频，视频。好，下一站的导游是谁？我，是不是温泉？你这是导游啊，然后还有这个机器，拿到了你击剑是吧？感觉哦是，啊，怪不得耍这么溜。来，走，休息去，休息了，休息了是吧？休息，我们去下一趴温泉。温泉，我跟你说，就是一个地方让你们放松。温泉是哪个景点啊？你别管是哪个景点，我带你去就是。等会儿我要说的话是什么？我也不知道。各位游客请注意，我是当地的导游 X X X。现在我们身处的是素有“欧洲屋脊”之称的阿尔卑斯山脚下的温泉小镇啊，这里一温暖的矿泉水是真的吗？不可能吧？又是要要靠我们想象想象。但是今天呢，我们缺少一点血，接下来我们就要一起制造，制造自制啊，自就自己做嘛，自己做雪景。我希望等会儿下车以后，大家保持保持一个自律啊。可以啊。什么意思？什么叫自律？自律，纪律，纪律，保纪律，就是听听指挥的。行，这但就是陈飞宇是不可能了，我跟你说真的。跟谁俩呢？跟谁俩呢？我那天我不收拾你，你来你来，你先来收拾。能不能跟哥哥别整整那些没有用的了，飞宇？真的，哥想皮皮安就要轻轻抽打你的在你的那个后背上了啊！你再说一遍，我要拿起那小皮鞭，抽在他身上。各位游客注意啊！我是这个当地的导游，我叫王教育 Jackson 啊。哦
呃，现在我们身处呃身处的是素有“欧洲屋脊”之称的阿尔卑斯山脚下的温泉小镇。这里呢是温暖的泉水，相信呢这个温暖的那个泉水会让你们觉得消失，消。你让我说话。我会会消除掉你们一天的疲劳啊，消除掉我们的身上的疲劳，好吗？但是问题啊，我跟你说，现在我们可以尽情的去享受这个温泉，但同，但我们有一个问题，问题是什么？问题呢？今天我们缺少缺少了一点点雪，哦，那不行啊，没雪可不行、啊。所以接下来呢，我们就要一起去制作雪景。温泉怎么看不出来它温啊，导游？哎，对啊。不是私人部分啊，不是这个还没开呢，还没开呢，还没开。嗯，你看这这个，哎，温度计都给你调好了，你看确实是零下，确实是零下零下九十五度。假想之旅第三站，阿尔卑斯山，人工造雪。雪粉实际是一种主要成分为聚丙烯酸钠的聚合物，吸水后会迅速膨胀至原本体积的八十至一百倍。铺上雪粉之后，再撒上足量的水，就可以制造以假乱真的雪景啦。先用很少量的试一下。对，对，加水对吗？对，加点水。好，我这样，我把它这样扩充一点，这样水不会流到外面去。来，加吧。有了有了有了，啊有啊，哦，我可以形成雪，是冰的吗？你摸一下，不会，啊，只是一个噱头对吧？是的，没有任何反应。啊，来吧，咱们先把游泳池旁边铺一下，都给铺满，快来吧，铺吧，在这儿，在这儿开嗓，我们铺的漂亮一点啊。多撒点，来来来啊！起火，没事，行了，见证奇迹的时刻。来，我先刺一手，我先刺一手。你远远一点，我刺一手。你什么都你来刺一手，你来。来，你看，这就是你，你看。一台机机器多少钱？发生什么事啊？大雪，你实在吃水了。这不，它也不变雪呀、啊。变了，这得撕撕点什么雪啊？我觉得我们、哦、我们再用别的水撒一下。哇哦！哇哦！这个更过瘾。快点做完，还得，还得进去泡呢。对。看，可以，可以，可以。哎，哎，这好凉啊！我觉得我们做出了一个最好的试验，就别给男孩玩水。玩到最后一定是变成这样，真的，这就是最好的实验。你看，怎么了，哥哥？别欺负弟弟啊！你是何时说啊？收手吧你！哎呀，有大心在，真的。和平相处，和平相处。人好学啊。真的像雪
，真的真的像雪。<笑>你们怎么不兴奋啊？是啊，对啊，对啊，那孩子们都在看电视呢，现在，就让他们感觉到我们的激情。哇，这真的很像雪，很像。哇，真美！哇，真美！哇，你看它其实还是在长。来，咱们同一块地方。捏雪人，来来来，来吧，要喷点吗？中间中间中间，中间喷，找那个集中的集中的，好，你揉可以揉可以，喷再喷，继续，别喷了。嗯、这不要再加水了，要加吧？要加，水还不够，大量的加对吧？非常能吸水，他说非常能吸水，我们觉得你要做植入了。我还以为你在这边净耗毛巾呢。你传一个试试，根本不行，真的堆不成，太稀，要么太稀，要么太干，怎么办啊？我们这个可能真的是水给的不够吧。哎，我有一个好方法，把这个桶倒过来，把那个雪堆在这个桶的边上。拿这个桶当身啊，当支撑。对，怎么做个雪人这么费劲啊？不是，其实就要把这个把这个桶给它堆上就行。把那个头放上是吧？真的，齐活了。阿、啊、五，怎么样？还像那么回事吧？真太像了，哥，你太有才才了。下来吧，泡吧，来吧。哎，为什么热的？是热的、啊，本来就是热的，温泉嘛。哇，这个温泉好舒服啊！哇，太舒服了。好舒服呀、啊。这是什么？大家好，今天呢，特意为大家准备了家乡美食——液氮火锅。液氮的沸点是零下一百九十六摄氏度。我们的食物放到液氮里面会被迅速的冻干，会有一种很特别的口感。一会儿大家可以试一下。那就不是火锅了，液氮火锅。如果把手放进去会怎么样？截肢，截肢，什么意思？就是完全就停，零下一百多度的极冻，你想想。这是啥？好油，好油，快点给我们提供服务。喂，发生什么事了？为什么这样？能吃吗？好好干的。好吃吗？有味儿吗？不是，就很像吃雪糕。雪糕，口感都变了吗？对，口感都变了。吃完这一针，觉得还是热的好吃。哇哦！哦，对呀、啊。我想吃，我想尝一面包片。好的。粘上了，粘嘴了，我粘嘴了，粘嘴了，粘嘴了，真的很凉。哎呀，我，哦，应该是这个感觉，对。哎呀，水果好吃，这个最好吃。小白，你好吃，刚才吃了，是不是？嗯。哇，太棒了！哇
我想吃一西红柿。哎呀，这个太好吃了。哎，我们也拍一张照留念吧。来最后一趴，就看你的了，你知道吗？开始得得有循序渐进。你说第一趴垮棚了，垮棚了。我先，我认为第一趴最好看的一趴。大大勋垮不垮也不重要，对吧？还敞棚呢。接下来，接下来，最后一个环节，我们非常非常的期待，至关重要的一个环节。对，一会儿我们可能要去做一件，对于今天这些旅行和实验来讲，最让我们震撼的一个实验吧。好，那我们去下一趴吧。我们要交这个棒，交给你了。好，最最重要的，我操，我操。好，来，我们前往今天第四个旅游景点，好吧？好，来走，出发 ，Let's go。Who's gonna drive you home? Ah, we're off. Next place is Jia Long Ge's main stage. Hey, right. I saw your school photos in the school. Yeah. Liu Jin is your teacher, right? You know Liu Jin's teacher? You know Liu Jin's teacher? Yeah. I'm Liu Jin's teacher. He's good, right? He's good, right? 你认识吗？他是我大学同学，我俩一个班的。他是你大学同学，对吧？你你跟他能上哪一大学？你问他认不认识我？你是中戏的，你问他认不认识我？对我放尊重一点啊！开放团的旅客们，现在你们已经抵达夏江旅行第四站东非大裂谷，祝你们能在本次旅途的目的地愉快的玩耍。这是真来一大峡谷啊！哇！这是东非大裂谷。有点信念感，信念感，信念感，再来一次，再来一次。哎，这是没来过吧？东非大裂谷，东非大裂谷，咱们开了四十来天吧，就到四十来天到这儿。东非大裂谷是地球大陆上最大的一个裂谷带，总长能到六千四百公里，是地球周长的六分之一。国内有一个著名的景区，叫做杭州宝寿山的停车场。它有一块峭壁与大裂谷非常的相似，从而吸引了很多人前去打卡拍照，假装自己去过大裂谷。这不是真的吗？是的，就是这峭壁，应该就是这个地方。真的呀！所以我们今天也可以在这里拍摄我们的 vlog。怎么感觉这最后一个环节这么复杂呀？这么多瓶瓶罐罐的，这都是要做什么？这是多少种化学元素？哇，还有电风扇。东非大裂谷还有一种非常罕见的自然现象，就是龙卷风。哇，那我们是今天要造风吗？这个峭壁应该就是彩色龙卷风最可能会发生的地方。今天我们将要自制彩色的龙卷风，让大家一睹壮观景象。哇，是不是无法想象？哦、咱好好的做什么龙卷风啊？这不是我们要体验吗？啊、就跟学习嘛，对你得卷，好好的连雪不都做出来了吗？能、啊、对。今天一天好好的，我从法国都已经到非洲了。哦，那我们现在是在哪个地方啊？东非，东非的大裂谷，我们到了非洲啊。龙卷风的制作步骤啊，第一步就是进行这个焰色的反应。焰色反应是指某些金属或者它们的化合物在无色的火焰中灼烧时，使火焰呈现特殊颜色的现象。哦，这个是火、啊。对，先火先,先是火焰，先玩火。你知道我现在想到的是什么？什么？网上有一组视频叫《人家的化学老师和我的化学老师》。
，别人的化学老师。这是高手。我们的化学老师。我们能不能好的来吧？确定吗？不确定。这个不是洗碗的吗？先弄火吧。不是、啊，这个手套不是洗碗的。要戴护目镜啊。先弄火吧。将同一组合的化学试剂倒入量杯中，倒。甲醇最左边这个是吧？农酸。那、啊、这是粉末。可以了，可以了，可以。来，倒倒倒，没事，我搅拌。混合搅拌后，再倒入铁盆内，点火观看火焰的颜色。把这个倒铁盆。铁盆内是吧？来吧。这个片暴露了，太激动了。今天嗨放派成员发现了一个巨大的秘密，就是魏大勋同学呢，色盲、色弱，最少的。<笑>为什么会有这个颜色呢？硼酸，这是粉末，甲醇。那啊，所以这几种都是颜色，这是一个颜色，这是一个颜色，这是一个颜色，这是一个颜色。随便搭配吗？就还是那么搭，一瓶液体，一瓶粉，是吧？对。现在倒什么？氯化钠，倒别的色的。还倒甲醇吗？倒倒倒倒两半，搅拌搅拌搅拌，搅拌均匀。哇！哇！这是什么颜色？蓝色，这明明是紫色，蓝紫色，这,这就是蓝色火焰，氯化钡啊，来吧，哎，金色，金黄色，这是什么颜色？金黄色，是是是，这个他说对了，氯化锂，还有最后一种颜色不知道，红色，不会是粉红这么难以实现的吧？红色，大红色，的红色，大红色，的粉色啊，粉色，粉色。我觉得绿色就好看，红色也好看，对，但是绿色比较难看到哎。但这么红的你也没看过啊？对。那继续吧，继续吧。第一步我们完事了，第二步呢？第二个就是制作火焰龙卷风，首先要挑选喜欢的火焰颜色，红色，红色哈。那红色就是这个，红色，绿化里，绿化里。然后再将风扇按照图上指示，围着铁板摆成一个圆，将化学试剂倒在铁板上。实验的全过程是在专业安全人员指导下进行，并根据当天的天气情况选择了安全的实验地点。摆成一圈就行了。对，只要摆成一圈，能平均分开就可以。下边往那边一点，那是够了。这样的，那这个就顺着这个。对。大概这样吧，可以了。哎，我们所有的风是不是应该往上面朝朝翘一点点？对，稍微翘一点点吧，就是头稍微翘一点点。我觉得我拿一个小量杯，少倒一点点，先在中间测试一下。对对对，然后再倒大量，谨慎谨慎，把它全打开，全按成一个。全三档，这边是最大的，按到最小档吧，我觉得。最大档，啊？我爽吗？我也来一下一下。其实没什么风啊。铁达尼号，铁达尼号的感觉呢？来吧，来吧，兄弟们，先把这个闸关掉，先加一点小的试一试。中闸子这儿是吧
。在铁板上烧，那液体到了铁板上。我先把火点着，然后你们再拉打，就这么点、啊、这么点吗？试一下，试一下。来，来来来，走走起。来来来，走走起。他的位置太低了。不对啊，关键，太低了，往里吹，小心。往下面一点点，往地上吹，往这地上吹。不是你要往上吹，它才能出来。你怼着吹，不就出不来了吗？现在就两边都不对称，那边堆的多，这边堆的少。那边拿掉一个吧。不不，这边就本来就这边少。不，那边多，这边少。这边少，一二三，那边一二三四五。这个这个线后面。只有这三个，那个线后面有五个不不，至少现在是四个。你就那边拿掉一个。不不，这边绝对不能拿掉，本来火就往这边走。我我我的理论啊，是每一个风扇你只能粘到一点点的边，不可以直直吹它。这样的话，整个东西对对对,对，而不是直接打它中间。对对对。风扇的中间刚好插到它的边。来，啊。开吧，来，来了，我们都站远。见证时刻，三。见证奇迹的时刻啊！见证时刻，奇迹啊！奇迹的时刻，见证奇迹的时刻的。见证，反正见证吧，来，三、二、一。刚才我们做那算是完成了，那是龙卷风吗？但是没有形成大的龙卷风，那因为它不够多呀。那咱这次加多吗？对啊，我就是来吧。可以了，好，小心啊！你那个中心到，轻轻到，慢点，慢点，慢点，慢慢的，慢慢的，自己有点多了，自己往后退，不多不多。你先点，再开风扇。等会儿，等会儿，等会儿，准备好了吗？你先呲一个，看能呲出来不？你看你，你跑那边，你跑那边吃，你跑远点你跑远点吃，别吃我们身上。你这么怎么这么自私啊？怎么别吃我身上？你不是担心我被他弄破？没事了，好，可以了，可以了，可以了，可以了。以了好，来，够了。你这个各方面咱都准备就绪了、啊。有点后后悔认识你。我觉得咱们喊一个口号。去找真相就是开放啊！去找真相就是开放。我们不要这么官方，好不好？好，好来，我们大家都在看。真诚，真诚，真诚，真诚一点。真诚，就这样，看龙卷风，一定能成功。去找真相，就是开放，可以吗？好吧。但我们从来没有这样说过。再来一次，特殊的。看龙卷风，一定成功。去找真相，就是开放。耶！行，好了。哇！哇！是不是我跟你说？是不是龙卷风？我们是不是对？
我们是不是对的？这太酷了！哇，哎，越来越高了！哇，这真的很过瘾，爽！你说这辈子有几次能看见红色龙卷风？也只有在害放派才能见到这。我们可以再做一个更大的，我们再做一个大点的吧，做一个绿色绿色的，做大，绿色吗？抓了啊！哇哇哇哇！哦，我觉得弱的风更厉害，要不要我们试两档？那现在就试吧，现在就能试。呃，两档，中间那个，全部中间那个。那其实一档是不是更厉害啊？好了，摁完了，都摁完了。开。雷大有了。这是二档吗？是。哎哥，要不要试试一档啊？好，好了，好了，都好了，好了，好了，来，来了，嘉儿，三档是最低的，三档原来是最低的，哎，按的我腰都疼了，你们在干什么？媳妇，我们在嗨放啊。还有一个绿色的火焰，可以差不多了。对，那我们先拍一个 vlog， 来吧。实验在最后一刻，我们已经摆成了这么一个龙卷风方阵，最后的一次绿色火焰。龙卷风啊，人怎么可以做龙卷风？你想想想看，那应该做什么？人卷风？不是人怎么可能？你你你。你一三百六十五天难，怎么可能有这么多机会可以做到龙卷风？所以这个非常有意义，我们特别感谢嘉伦导游。嘉伦导游，希望可以带大家看这一个现象吧，看这个景象，然后大家也可以见证这一刻。希望大家见证这一刻，从现在开始不要再看我们，看只是看这个。OK， 我们现在准备点火，准备点火，准备了，来，来，我们倒数一下，三。二一，哇哇哇哇！好，开吧，开吧，开！龙卷风起，起，起，起，起来，起风！哇哦！转关，转关了，转关。壮观了！哇，这个绿色的火焰，哇，太多！哇，哇，这龙卷风可以啊！哇，这个这个烟好，好绿啊！这个烟大，绿色的。因为咱们加了很多，快快快，硼酸，对，施法。你看一下近距离，看一下观众朋友们，太漂亮！我看一下这个镜头是，这个功力，哇。哇！哇！你再跑一跑吧，跑一跑，没得跑一跑，快快快！干嘛？干嘛？这什么意思？神经病啊！好，大哥，快点！我带你们的这个旅游旅游项目没有这个安排。走走走走起来，走起来！应该是我强迫你们去消费吗？为什么要？龙卷风来了，快跑！什么鬼？我们为什么要跑？好了好了，我真的我拍到的不是这个奇迹，我拍到的是人类的奇迹，就是围着火堆跳舞，从古至今好像都是这样。对对对，对吧？只要点起一堆火，然后就围着火跳舞。我微调蛮有效果的。对，有效果，有效果。我觉得刚才加尔稍微一微调，然后确实整个效果又达到了一个顶峰，确实不一样。这个火焰，加尔对于这种科学的探索和研究，已经到达了一个还有对于细节的把控，把控已经是非常极致的，拿捏了拿捏的非常死死。哦，谢谢谢谢。一直都是这么吹捧吗？互相不是吹捧，是他的都是真话呀！我宣布成功！哇，今天是最成功的一次，真的很成功。我们今天干嘛来着？以前都没有成功吗？以前
，也成功了。我们就是这个慢慢在进步啊，我们。我们在进步，在进步。对，要感谢哪一个品牌呢？你觉得呢？非常感谢金泰，金金金金号金号毛巾。我们总结一下吧，今天过过那边总结吧，咱们去那边总结吧。那边有休闲区，我感觉。总结区啊，那边。对，这有帐篷。这个帐篷是氛围感，还是真的要在这里睡？啊，氛围感。我想问一下，这个烤串是一个背景还是？哎，这个也是个氛围啊，它也是个氛围，也是个氛围是吧？是氛围还是真的能吃的？啊，真的能吃的，我来吧。哇，谢谢！来，兄弟们，烤串儿，来一个，来一个。这烤这烤的是什么肉来着？不是，你平时你不能说来着。来着好像是你刚刚也在那烤，但是你忘了。没有那么重要吧？你要对语言细节得有把控，你不能只对风扇有这个把控啊，对语言是你要有，当然有把控，你对生活中的方方面面都得有把控。你是真正活明白的人。那我重新问一下，这个是什么肉？肉？啊，牛肉跟羊肉啊，谢谢啊。那很有礼貌还。谁念啊？我来试试他们，你来他能听懂吗？他们，你这是这无视人，这看低人是不是？这怎么来呢？这是，哥哥你说的对。他先预习一遍，觉得这是一个明智的选择。那我来了，你来吧。为了感谢微博网友为我们选出的，你别确认我，我自己来哥，你听不懂你问我。为了感谢微博网友为我们选出的太空旅行这么精彩的 idea， 也请大家在这一期节目播出当天积极在微博发布自制旅游场景 ，OK 吗？和嗨放派一起实现云旅游。耶，鼓掌，对吧？啊，就是让他们自己在家也做这种假想，出去旅旅游。陈哥今儿下有什么感受吗？这一天，开心吗？意外吗？觉得那个冷知识增长了很多。其实实话实说，陈哥，就是你来的这一天，其实是我们到目前为止实验性最高的一次一次。对，真的是最有成就的一期。最有成就，今天觉得特别有成就感。我今天学到了一件事：你有耐心，你就能做到，不要半途而废。咱们现在要做的工作就是有点重复性工作。下边往那边一点，多撒点。起火没有？你看他、啊、有了，有了，有了，有了。我们是不是对的？其实我在那个飞向太空那个环节，特别有感觉，因为刚好。今天咱们的宇航员宁海胜在空间站拍摄北京夜空的那个照片，上了热搜。其实从咱们第一代宇航员杨利伟，一代一代的这种宇航员，然后到现在能够已经有这样的成绩，成绩真的，所以我觉得特别替国人骄傲。嗯。所以今天咱们几个去，你别看去那个小房间啊，别看咱们傻乎乎的，其实五个人穿着。耶，冲啊！我们就要登上。梦寐以求的宇宙太空啦！哇哇，好漂亮！这就是银河，你们开心吗？开心哇！比如说，我们真的想去太空，但去不了，我们可以用这样的方式，也同样可以达到一样的那个感受。其实就是生活中的信念感还是特别重要。对对。哇，我们到哪里了？现在你们已经到了法国，开门！哇，冲呀，要去太空啦！哎，大家好，我们是在阿阿尔阿尔卑斯山，在那个那个温泉呢、啊。那、啊、好多雪，好多雪，温泉好舒服啊！没来过吧？东非大裂谷，四十来天到这儿，假想旅游的一天到这里就圆满结束了。大家感觉怎么样呢？
。希望大家能够通过今天的假想之旅，感受到生活另一面的美好。我们总是期待旅行，向往远方。总觉得自己够不到的地方，风景绝佳，无限渴望。殊不知，诗和远方不是一定要完全改变眼前生活的样子，而是要懂得从眼前的生活当中发现美。哇！哇，真美！哇，真美！一双发现美的眼睛，你的身边、眼前处处都是风景。当你保持一颗好奇心，去探索和感知生活，生活就会用最美的风景去回馈。所以，无论是身处浪漫的巴黎，还是杭州的基地，只要心里有嗨点，吧，便处处都是景点。自己想想的是最重要的。对，你不在乎就不重要。是的，你在乎就很重要。对，当下自己的感受是最重要的。陈哥，哎，送你两份这个金号毛巾，太好了，谢谢谢谢。两位，这个是为你。特意定定制定制的，对，定制的定制的。那我就别打开了 ，DIY。万一万一,万一打开不是，这有点尬是吧？很聪明，很聪明。希望你喜欢哥。嗯，真的挺美，挺舒服的。是是是。是是这一期的请提交，看得见的时间。动白居过期。抚养期间。你是抚养完了，哥哥。哥。延迟是四点七九秒。到底什么是一分钟？一、二、三，走。其实就是这个。啊？这是什么世界啊？